São Malaquias diz que é no tempo do oitavo que a cidade de Roma será destruída. E a Bíblia coloca que o último Papa caminha para a perdição. E no tocante ao último rei líder religioso, ao último Papa, quem ele seria segundo a profecia bíblica? No capítulo 13 de Apocalipse, e no verso 1, é apresentada a mesma besta do capítulo 17. O profeta diz, E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os chifres dez diademas. E o capítulo 13 dá características desta besta. Entre as características que ele dá, no verso 3 é dito, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A profecia diz que uma das cabeças, ou seja, um dos papas com importância no fim da história, receberia uma ferida de morte e esta ferida seria curada. Segundo os estudiosos da Bíblia, a palavra traduzida por ferida seria esfaso e teria justamente o significado de morte. Ou seja, isto quer dizer que um dos papas morreria e depois apareceria ressuscitado. Este seria o grande engano do diabo para levar as pessoas após ele e conseguir a sua condenação. E quem seria o líder que o diabo faria, que apareceria em frente às câmaras de televisão e levaria as pessoas sobre o engano. No mesmo capítulo 13 de Apocalipse, o profeta foi instruído a calcular o número. No verso 17 é dito assim, Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Segundo a escritura, o, a pessoa que seria personificada por um dos agentes do inimigo, ela tem um nome que poderia ser calculado. O que nos chama a atenção é que o contexto de Apocalipse 17 nos aponta a cidade de Roma e, mais especificamente, o país do Vaticano, onde as letras da língua oficial podem, de fato, ser contadas. A língua oficial deste país é o latim, e no latim as letras também valem números, chamados números romanos. E cada líder religioso que ali está, cada papa, tem o um nome oficial no idioma latim. Sendo assim, bastaria observar o nome dos sete últimos papas, os papas apontados na profecia, e verificar qual deles tem o um nome cuja soma dá 666. Assim poderíamos descobrir quem será o papa personificado por um instrumento do inimigo a fim de enganar a todos, católicos, protestantes e de outras fés. O intrigante é que quando fazemos a conta de todos os sete papas, somente um nos dá a soma 666. O seu nome em latim é Ioganis Paulus Papa II. E ao fazermos a contagem das letras, chegamos justamente a esta soma. 666. Com base neste estudo, muitos têm afirmado que o inimigo das almas está preparando uma aparição deste Papa, a qual seria capaz de levar a todas as pessoas e mesmo as autoridades da Terra a lhe entregarem o poder. Sendo assim, ele criaria leis religiosas, obrigando as pessoas a desobedecerem a Bíblia ou seja, leis contrárias à palavra de Deus. E então, aqueles que obedecessem estas leis teriam a marca da besta. Haverá uma grande peleja 
na qual, de um lado, estará o Cordeiro, que representa o Senhor Jesus Cristo, e do outro lado, as forças e os líderes da Terra associados com este personagem. O Papa Ioannis Paulo II, personificado por um agente do inimigo. E então, cada um tomaria a sua posição, ou do lado de um, ou do lado de outro. Segundo a Escritura, o Cordeiro vencerá o conflito, e aqueles que estiverem do seu lado, vencerão também. Nós ficamos por aqui, mas convidamos você a que continue estudando conosco. Porque, de fato, segundo as informações que estamos tendo, parece que estamos nos aproximando de momentos decisivos. E você, de que lado estará? Bom, em primeiro lugar, de fato, existiu um São Malaquias. São Malaquias foi um monge, que depois foi arcebispo de Armagh, na Irlanda, e ele, de fato, era um homem santo. No século XII, foi contemporâneo de São Bernardo, amigo de São Bernardo, e faleceu na França. Muito bem. Uma vez dito isso, o fato é que ninguém nunca ouviu falar dessas profecias de São Malaquias, até que finalmente, no século XVI, ou seja, 450 anos depois da morte de São Malaquias, alguém aparece com essas profecias que brotaram do nada. Não há nenhum manuscrito antigo, não há nada, nenhum arquivo, e nenhuma biografia de São Malaquias, nenhuma referência. Ora, diante de uma profecia que, a partir da data da sua publicação, ficou tão famosa, tão célebre e tão popular como as profecias de São Malaquias, fica a interrogação, por que é que elas tornaram-se popular somente em 1595, quando foram publicadas, e antes disso permaneceram secretas e ninguém falou delas? Além do mais, nós vemos claramente, se analisarmos o texto minuciosamente, que os títulos dos papas até 1590 têm, são títulos que cabem perfeitamente, como uma luva, no pontífice que tinha sido apresentado. No entanto, a partir de 1590, a coisa torna-se muito mais fantasiosa e a gente vê que os intérpretes, na verdade, procuram forçar a barra para tentar encaixar ali uma verdadeira profecia. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, é que se são profecias verdadeiras, são absolutamente inúteis. Por quê? Porque quando você coloca um título papal que é tão amplo que depois qualquer cardeal que seja eleito, você consegue forçar a interpretação e aplicar uma profecia inútil, ou seja, uma profecia que só tem fundamento pós-evento. Depois que as coisas aconteceram, é que a gente sabe como que nós vamos forçar e encaixar. É claro que os defensores da profecia de São Malaquias procuram forçar a barra, né? dizendo que não, porque Gregório XIV teve um pai que foi senador, e, e senador quer dizer Sênex, senator, Sênex é antigo, é um ancião, e vinha da cidade de Milão, a cidade de Milão também é antiga. Bom, nós vamos ficar nesse tipo de é, forçação de barra, né, para usar uma linguagem popular, então aqui nós estamos em alto mar. Então, nós estamos aqui é, diante de uma falsa profecia. Com toda a probabilidade, trata-se realmente de uma profecia forjada. O versículo bíblico, não compete aos homens conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. É o Pai quem sabe o tempo. A Igreja nunca aprovou profecias que preveem o fim dos tempos, o fim do mundo, porque Deus mesmo não quis colocar datas. O que Nosso Senhor nos disse foi vigiar e orar. Ele, o que ele fez questão de dizer é que ele virá como um ladrão, ou seja, virá sem aviso prévio. Fica muito estranho que nós estejamos aqui diante de um aviso prévio do fim dos tempos. Seja como for, qualquer geração cristã é chamada a viver como se fosse a última geração. Não se trata aqui então de nós colocarmos data, mas se trata de atitude, a atitude de que realmente a partir da vinda de Jesus Cristo, 
nós estamos vivendo estes dias que são os últimos, como diz a carta aos hebreus nos seus primeiros versículos. Há dois mil anos atrás, a carta aos hebreus dizia, nestes dias que são os últimos. Já faz dois mil anos que vivemos os últimos tempos. Então, qual deve ser a nossa atitude nos últimos tempos que já duram dois mil anos e podem durar outros dois mil, dois mil por quanto nos concerne? Nós, cada geração cristã, deve se preocupar em preparar os caminhos do Senhor que vem. Para isso, nós temos outras revelações privadas com muito mais autoridade e com muito mais prestígio e, aliás, aprovadas pelo próprio magistério da Igreja. É importante notar que a Igreja jamais se pronunciou a respeito dessas profecias espúrias de São Malaquias. Nós temos aparições e visões recentes a respeito das quais a Igreja se manifestou e aprovou que nos exortam a penitência e a conversão. Isso sim é importante nós fazermos nas vésperas desse conclave e não somente, na nossa vida inteira. Nossa Senhora, nas suas várias aparições, já faz dois séculos, insiste, vamos nos converter, fazer penitência porque senão virá o castigo. Essas palavras de nossa mãe devem mover o nosso coração. Não que nós tenhamos um prazo de validade já estabelecido para este mundo, Deus não quis nos dar um prazo. Deus, Deus às vezes se demora ou Deus vem de repente. Devemos estar prontos para as duas coisas. Sim.